ప్రజెంట్ డేస్లో సైబర్ అటాక్స్ డేటా బ్రీచెస్ ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్ ఫినాన్షియల్ ఫ్రాడ్స్ సో ఇలా రకరకాల సైబర్ క్రైమ్స్ అనేవి చాలా వేగంగా ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తున్నాయి ఎందుకు అంటే వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ సెంట్రలైజ్డ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ స్టిల్ వలనరబుల్ హ్యాకర్ ఒక సర్వర్ని యాక్సెస్ చేసినట్టయితే మిలియన్స్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ని అతను యాక్సెస్ చేయవచ్చు ఒక సింగిల్ సర్వర్లో నుంచి సో కుడ్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ బీ ది ఆన్సర్ టు దిస్ ఛాలెంజెస్ లెట్ సి ఈ వీడియోలో నేను మీకు బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ అంటే ఏంటి డీసెంట్రలైజ్డ్ అంటే ఏంటి అండ్ ఈ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీని సైబర్ సెక్యూరిటీలో ఏ లీడింగ్ ఇండస్ట్రీస్ యూజ్ చేస్తున్నాయి అండ్ యూజ్ చేయడానికి రీజన్స్ ఏంటి అనేది నేను ఈ డాక్యుమెంటరీ వీడియోలో చాలా క్లియర్గా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను గాయస్ సో మీరు వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు అయితే చూడండి సో ఇక మనం లేట్ చేయకుండా వీడియోలకి అయితే వెళ్ళిపోదాం సో గైస్ ఫస్ట్ మనం అసలు వాట్ ఈస్ బ్లాక్ చైన్ అనేది అయితే చూద్దాం బ్లాక్ చైన్ అనేది ఒక స్టోరేజ్ టెక్నాలజీ గైస్ ఈ బ్లాక్ చైన్ లో మనకి డేటా అనేది ఒక బ్లాక్ లో సేవ్ చేస్తారు అనమాట బ్లాక్ లో సేవ్ చేసి ఆ బ్లాక్ ని లాక్ చేస్తారు అలా డేటా ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బ్లాక్స్ లో సేవ్ చేసేసి ఒక బ్లాక్ ని ఇంకొక బ్లాక్ కి కనెక్ట్ చేస్తారు అనమాట మీరు ఇక్కడ ఇమేజ్ లో అయితే చూసుకోవచ్చు అనమాట ఈ విధంగా ఒక బ్లాక్ ని ఇంకొక బ్లాక్ కి కనెక్ట్ చేస్తారు అది కూడా చైన్ యూజ్ చేసి ఓకేనా సో ఇలా మనకి బ్లాక్ చైన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో ఈ బ్లాక్ చైన్ అనేది హైలీ సెక్యూర్డ్ అనటానికి టూ కీ ఫ్యూచర్స్ అయితే ఉన్నాయి అనమాట ఈ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీకి సో వాటి గురించి అయితే తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి అందులో డీసెంట్రలైజ్డ్ అంటే డేటా అనేది నెట్వర్క్లో కొన్ని లక్షల కొన్ని కోట్ల కంప్యూటర్స్లలో సేవ్ అయి ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు జనరల్గా ఇప్పుడు ఏ కంపెనీ అయినా సరే డేటాని సెంట్రలైజ్డ్గా ఒక సర్వర్లోనే ఒక కంప్యూటర్లోనే సేవ్ చేస్తుంది అనమాట సో అలా హ్యాకర్ ఆ ఒక్క కంప్యూటర్ని లేదా ఆ ఒక్క సర్వర్ని హ్యాక్ చేస్తే అతను డేటా యాక్సెస్ చేయగలుగుతాడు సో ఇలా మనకి సెంట్రలైజ్డ్ అనేది ఉంటుంది సో డీసెంట్రలైజ్డ్ అంటే ఇందులో ఏం జరుగుతుంది అంటే డేటా అనేది నెట్వర్క్లో ఉన్న కొన్ని లక్షల కంప్యూటర్స్లలో సేవ్ అయి ఉంటుంది అంటే సేవ్ అయి ఉంటాం అంటే ప్రతి కంప్యూటర్లో ఒక డేటా కాపీ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో దట్ ఇప్పుడు ఒక అటాకర్ ఒక కంప్యూటర్ని హ్యాక్ చేశాడు అనుకుందాం ఆ లక్షల కంప్యూటర్స్లలో ఒక కంప్యూటర్ని హ్యాక్ చేశాడు అనుకుందాం సో ఆ కంప్యూటర్లో ఉన్న డేటాని అతను మాడిఫై చేస్తే ఆ ఒక కంప్యూటర్లోనే అది చేంజ్ అవుతుంది అనమాట డే డేటా అనేది రిమైనింగ్ లక్ష కంప్యూటర్స్లలో సేమ్ అలానే ఉంటుంది డేటా సో అఫ్ కోర్స్ మెజారిటీ అనేది గెలుస్తుంది కాబట్టి సో మనకి డేటా అనేది సెక్యూర్గా అయితే ఉంటుంది అనమాట సో ఇలా డీసెంట్రలైజ్డ్ టెక్నాలజీ అనేది వర్క్ అవుతుంది అండ్ మీకు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ అయితే చెప్తా వినండి ఈ డీసెంట్రలైజ్డ్ అనే దానికి ఇప్పుడు జనరల్గా డీసెంట్రలైజ్డ్ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఒక టీమ్ ఉంది అనుకుందాం సో ఆ టీమ్ కి ఒక లీడర్ ఉంటే దాన్ని మనం సెంట్రలైజ్డ్ అంటాం సో ఇప్పుడు ఆ టీమ్ కి ఒక లీడర్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో అతనే ఆ టీమ్ ని ఆపరేట్ చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట అంటే లైక్ ఏమైనా కావాలి అనుకున్న అతన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంటాడు ఏమైనా డెసిజన్ తీసుకోవాలన్నా ఆ టీమ్ లీడర్ తీసుకుంటూ ఉంటాడు సో దీన్ని మనం సెంట్రలైజ్డ్ అంటాం అనమాట అదే డీసెంట్రలైజ్డ్ అంటే గ్రూప్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి లైక్ యాక్సెస్ అనేది ఉండాలి పర్మిషన్ అనేది ఉండాలి వాళ్ళు డెసిషన్ తీసుకోవడం కోసం అండ్ అలాగే ఏది చేయాలి అన్న గ్రూప్ లో అందరూ దానికి డెసిషన్స్ తీసుకునే విధంగా ఉండాలన్నమాట సో ఇలా డీసెంట్రలైజ్డ్ అనేది వర్క్ అవుతుంది అంటే లైక్ ఇక్కడ లీడర్స్ అనేది ఏమీ ఉండదు ఒకటి అనేది ఏమి ఉండదు ఇప్పుడు ఒక నెట్వర్క్ లో పది కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి అంటే పది కంప్యూటర్స్ లో డేటా ఉండాల్సిందే అండ్ ఒక కంప్యూటర్ లో డేటా ఉండి రిమైనింగ్ మొత్తం దాని కింద ఉంటాయి అంటే మాత్రం కుదరదు అనమాట సో ఇలా మనకి సెంట్రలైజ్డ్ డీసెంట్రలైజ్డ్ అనే ఉంటాయి సో ఈ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీలో ఏంటి అంటే డీసెంట్రలైజ్డ్ అనేది చాలా బాగా సెక్యూరిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే కొన్ని ల్యాక్స్ కంప్యూటర్స్ లో డేటా అనేది సేవ్ అయి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు అటాక్ అర్ అటాక్ చేయాలి అన్న ఒక సిస్టమ్ లో చేసినంత మాత్రమే సరిపోదు అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఇంకొక కీ ఫ్యూచర్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్టయితే ఇమ్యూటబిలిటీ సో ఇదేంటి అంటే ఇమ్యూటబిలిటీ ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఒకసారి డేటా లేదా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది బ్లాక్ లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఆ డేటాని ఎవరు కూడా ఆల్టర్ చేయలేరు అనమాట మాడిఫై చేయలేరు చేంజ్ చేయలేరు ఏమీ చేయలేదు ఎందుకు అంటే వాళ్ళు ఆ బ్లాక్ లో ఉన్న డేటాని చేంజ్ చేయాలి అంటే నెట్వర్క్ అనేది ఒప్పుకోదు నెట్వర్క్ అనేది పర్మిషన్ ఇవ్వదు అనమాట సో అలా కనుక చేస్తే అక్కడ చైన్ అనేది బ్రేక్ అయిపోతుంది ఓకేనా సో ఇలా మనకి ఇమ్యూటబిలిటీ అనేది వర్క్ అవుతుంది సో దట్ ఏంటంటే డేటాని ఎవరు మాడిఫై చేయలేరు ఎవరు ఆల్టర్ చేయలేరు ఏం చేయలేరు ఇంకా
అండ్ నెక్స్ట్ మనం రియల్ లైఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఆఫ్ బ్లాక్ చైన్ ఇన్ సైబర్ సెక్యూరిటీ గురించి మాట్లాడుకున్నట్టయితే లీడింగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో హెల్త్ కేర్ గవర్నమెంట్ ఫినాన్స్ సో వీళ్ళు అయితే ఈ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీని అయితే యూజ్ చేస్తున్నారు కదా సార్ ఆల్రెడీ హెల్త్ కేర్ వాళ్ళు వచ్చేసి వాళ్ళ యొక్క పేషెంట్స్ యొక్క డేటాని రికార్డ్స్ ని సెక్యూర్ ఉంచడం కోసం అండ్ గవర్నమెంట్ వచ్చేసి సెక్యూరింగ్ ఓటింగ్ సిస్టమ్స్ కోసం అండ్ ఫినాన్స్ వాళ్ళు వచ్చేసి ఫినాన్షియల్ ఫ్రాడ్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ ట్రాన్స్పరెన్సీ సో ఇలా సెక్యూర్ గా ఉండడం కోసం అయితే ఈ లీడింగ్ ఇండస్ట్రీస్ అయితే ఆల్రెడీ అయితే యూజ్ చేస్తున్నాయి గ్యాస్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీని అండ్ మనం ఇంకొంచెం డెప్త్ గా వెళ్ళి సైబర్ సెక్యూరిటీ పర్పస్ కోసం ఈ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారు అన్న దాని గురించి మాట్లాడుకున్నట్టయితే ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీలో డిసెంట్రలైజ్డ్ సిస్టమ్ అనేది ఉంది సో అందుకోసం మనకి బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ అనేది చాలా సెక్యూర్ గా ఉంటుంది అని చెప్పేసి సో దీన్ని మనం కొంచెం డెప్త్ గా వెళ్ళి చూసుకున్నట్టయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీలో ఒక లక్ష కంప్యూటర్స్ లో డేటా అనేది సేవ్ అయ్యి ఉంది అనుకుందాం ఓకేనా అదే ఇప్పుడు నార్మల్ గా మనం సెంట్రలైజ్ లో చూసుకున్నట్టయితే ఒక డేటా అనేది ఒకటే సర్వర్ లో సేవ్ అయ్యి ఉంది అనుకుందాం సో ఇప్పుడు హెటాకర్ కి ఒక సర్వర్ హ్యాక్ చేయడం ఈజీయా లేదంటే మల్టిపుల్ సిస్టమ్స్ ని ఒకేసారి హ్యాక్ చేయడం ఈజీయా అఫ్ కోర్స్ ఒక సిస్టమ్ ని హ్యాక్ చేయడమే ఈజీ అనమాట అతనికి సో అతను సింపుల్ గా బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ వాడకుండా ఏదైతే సెంట్రలైజ్డ్ సర్వర్ సెంట్రలైజ్డ్ కంప్యూటర్ ఉంటుందో సో ఆ ఒక కంప్యూటర్ ని సింపుల్ గా హ్యాక్ చేసేసి తనకు కావాల్సిన డేటాను తీసుకుంటాడు అదే ఇప్పుడు మనం డేటాను తీసుకెళ్లి బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీలో కనుక సేవ్ చేసినట్టయితే అది కొన్ని లక్షల కంప్యూటర్స్ లో సేవ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇప్పుడు అటాక్ గారు హ్యాక్ చేయాలి అనుకుంటే ఆ లక్ష కంప్యూటర్స్ లో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీలో ఇప్పుడు ఒక లక్ష కంప్యూటర్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం సో ఆ లక్ష కంప్యూటర్ లో ఒక కంప్యూటర్ ని హ్యాక్ చేసి డేటాని చేంజ్ చేసినంత మాత్రాన్ని సరిపోదు అనమాట అతను చేయాలి అనుకుంటే అది వర్కౌట్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పైన కంప్యూటర్స్ ని అంటే లైక్ ఇప్పుడు ఒక లక్ష కంప్యూటర్స్ అంటే అందులో ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ కంప్యూటర్స్ ని అతను కాంప్రమైజ్ చేస్తే అప్పుడు అతనికి వర్కౌట్ అవుతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు అతనికి ఎట్ ఏ టైం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పైన కంప్యూటర్స్ ని హ్యాక్ చేయడం ఈజీయా లేదా ఒకటే సింగిల్ కంప్యూటర్ హ్యాక్ చేయడం ఈజీయా అఫ్ కోర్స్ సింగిల్ కంప్యూటర్ హ్యాక్ చేయడమే ఈజీ సో సింగిల్ కంప్యూటర్ అంటే దీన్ని మనం సెంట్రలైజ్డ్ అంటాం అనమాట సో అందుకు అని చెప్పేసి మనకి సైబర్ సెక్యూరిటీ పర్పస్ కోసం మనకి ఈ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ అయితే యూజ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది గైస్ అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఈ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీలో లిమిటేషన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్టయితే అందులో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి ఈ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ అనేది కొంచెం స్లో అయితే ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే డిసెంట్రలైజ్డ్లో మనకి చాలా కంప్యూటర్స్ అయితే ఉంటాయి కాబట్టి సో అవి కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి డేటా పాస్ అవ్వడానికి సో ఇలా మనకి కొంచెం స్లో అయితే ఉంటుంది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక లిమిటేషన్ కూడా అయితే ఉంది అనమాట అదేంటి అంటే కాస్ట్ సో దీన్ని మెయింటైన్ చేయడం కోసం మనకి చాలా హై కాస్ట్ అయితే అవుతుంది అనమాట మనకి ఇది వచ్చేసి స్లో ఉంటుంది అండ్ దీన్ని మనం మెయింటైన్ చేయాలంటే చాలా కాస్ట్లీ అనమాట సో ఇవి దీని యొక్క లిమిటేషన్స్ గైస్ సో గైస్ ఇప్పుడు మీకు ఈ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ మీద ఒక క్లారిటీ వచ్చిందని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను సో వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే వీడియోని లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అండ్ ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూసినట్టయితే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకన్ అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి గైస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్